பூமியில் முதல் முதலாக கடல் எவ்வாறு உருவாகி இருக்கும் என்று பொதுவாக நம் எல்லோருக்குமே ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த கேள்விக்கு பதில் அளிப்பது விஞ்ஞானிகளுக்கே சற்று சவாலானதுதான் என்றாலும் கூட அவர்கள் என்ன விளக்கம் அளித்துள்ளனர் என்று இந்த காணொலியில் விரிவாக பார்ப்போம் நமது சூரிய குடும்பம் உருவாக முக்கிய காரணம் வளிமண்டலத்தில் உள்ள துகள்களும் வாயுக்களும் தொடர்ந்து ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி கொண்டதால்தான் இவ்வாறாக மோதி கொண்ட போது வெப்பமும் அடர்த்தியும் அதிகம் உள்ள மையப்பகுதி சூரியனாக உருவானது பின்னர் இந்த சூரியனிலிருந்து அதிக வேகத்தில் வெளியிடப்பட்ட வெப்ப கதிர் வீச்சானது எஞ்சியிருக்கும் வாயுக்கள் மற்றும் துகள்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து பாறைகளாக உருமாற்றியது மேலும் இந்த வெப்ப கதிர்வீச்சினால் உறுதியான பாறைகள் ஒன்றிணைந்து கோள்களாகவும் உறுதியற்ற பாறைகள் அனைத்தும் கோள்களுக்கு வெளிப்புறத்தில் விண்கற்களாகவும் சூரியனை சுற்றி வர ஆரம்பித்தன இவ்வாறாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பூமி சூரியனிலிருந்து உருவானதாக அறிவியல் கூறுகிறது இந்த கூற்றுப்படி பார்த்தால் ஆரம்ப காலத்தில் பூமியின் மீது கடல் போன்ற எந்த ஒரு நீர் ஆதாரமும் இல்லாமல் வெறும் வெப்ப பாறைகள் மட்டுமே இருந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் சூரிய குடும்பமானது மிகவும் வெப்பமான சூழ்நிலையில் இருந்தே உருவாகியுள்ளது அவ்வாறாக உருவாகும் போது விண்வெளியில் ஏதேனும் நீர் ஆதாரங்கள் இருந்திருந்தால் அவை சூரியனின் வெப்ப கதிர்வீச்சினால் ஆவியாகி முற்றிலுமாக அடித்து செல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லவா எனவே பூமி முதன் முதலாக தோன்றிய போது கடல் போன்ற எந்த ஒரு நீர் ஆதாரங்களும் இல்லை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதியாக கூறுகின்றனர் எனவே அப்படி இருக்கும் நிலையில் தற்போது மட்டும் எங்கிருந்து இவ்வளவு பெரிய கடல்கள் உருவானது என்ற கேள்வியும் எழுகின்றது இதற்கான பதிலையும் விரிவாக பார்ப்போம் பொதுவாக நீர் உருவாக வேண்டுமென்றால் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் அணுக்கள் தேவை என்பதை நாம் பள்ளிகளிலேயே படித்துள்ளோம் எனவே நீர் நமது பூமியில் உள்ள வலி மண்டலத்திலேயே உருவானதா என்று ஆராய்ந்தால் அதற்கான சாத்தியங்கள் மிகவும் குறைவுதான் ஏனென்றால் நீர் உருவாக தேவையான ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் வளிமண்டலத்தில் மிகவும் குறைந்த அளவே உள்ளது அதாவது நம்முடைய வளிமண்டலத்தில் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் ஆக்சிஜன் இருந்தாலும் கூட ஹைட்ரஜனின் அளவு பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று சதவிகிதத்தை விடவும் குறைவாகும் எனவே இவ்வளவு பெரிய கடல் உருவாகி இருக்க பல மடங்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் தேவைப்பட்டிருக்கும் இதை வைத்து கடல் நீர் முழுவதும் வளிமண்டலத்தில் இருந்து நேரடியாக உருவாகவில்லை என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதி செய்கின்றனர் மேலும் கடல் நீர் பூமியினுடைய வளிமண்டலத்திலிருந்து தோன்றவில்லை என்றால் அவை வளிமண்டலத்திற்கும் வெளியே உள்ள விண்வெளியில் இருந்துதான் வந்திருக்கும் என்றும் அவர்கள் கருதுகின்றனர் அவர்கள் கூற்றுப்படியே வளிமண்டலத்திற்கு வெளியே உள்ள விண்வெளியில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜனின் அளவு நம்முடைய கடலை போன்று பல ஆயிரம் கணக்கான கடல்களை உருவாக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக உள்ளது எனவே விண்வெளியில் இருக்கும் நீர் பூமிக்கு எவ்வாறு வந்தது என்று அடுத்ததாக எழும் கேள்விக்கும் சில பதில்களை விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர் அவற்றில் முதலில் கூறப்பட்டது காமட்ஸ் எனப்படும் மிகப்பெரிய வால்மீன்கள்தான் அதாவது இந்த வால்மீன்கள் சூரியனிலிருந்து மிகவும் தொலைவில் இருப்பதால் அவற்றில் நீர் உறைந்த நிலையிலேயே காணப்படும் எனவே இது போன்ற பல வால்மீன்கள் தொடர்ச்சியாக பூமியில் வந்து விழுந்ததால் தான் கடல் உருவாகி இருக்கலாம் என்று முதலில் நம்பப்பட்டது இருப்பினும் சில ஆய்வுகளுக்கு பின் வால்மீனில் உள்ள நீரில் பூமியில் இருக்கும் நீரை விடவும் இரண்டு மடங்கு அதிகமான ஹெவி ஹைட்ரஜன் இருப்பதை கண்டறிந்தனர் எனவே இக்காரணத்தினால் இக்கூற்றை நிராகரித்து விட்டனர் இதற்கு அடுத்ததாக சொல்லப்படுவது கார்போனேஷியஸ் கோன்ட்ரிக்ஸ் எனப்படும் உறைந்த நீரை கொண்ட மிகப்பெரிய விண்கற்கள் தான் ஏனென்றால் இவற்றில் உள்ள ஹெவி ஹைட்ரஜன் மதிப்பும் பூமியில் உள்ள நீரின் ஹெவி ஹைட்ரஜன் மதிப்பும் மிக துல்லியமாக ஒத்து போகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு விண்வெளியில் பதிவான இந்த வகை விண்கல்லில் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் டன் வரை உறைந்த நீர் இருப்பதையும் கண்டறிந்துள்ளனர் எனவே இது போன்ற மிகப்பெரிய விண்கற்கள் தொடர்ந்து பூமியில் விழுந்ததால் தான் நாம் இன்று கண்டு வியந்து கொண்டிருக்கும் கடல்கள் மேகங்கள் ஆறுகள் ஏரிகள் என அனைத்தும் உருவாக காரணம் என்றும் இதே போன்றுதான் மற்ற சில கோள்களிலும் நீர் ஆதாரங்கள் உருவாகி இருக்கலாம் என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இருப்பினும் இவை அனைத்தும் நூறு சதவீதம் உண்மை என்பதற்கும் நம்மிடம் ஆதாரம் இல்லை ஏனென்றால் இது நிகழ்ந்தது சுமார் நானூற்று கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே விஞ்ஞானிகள் அவர்களிடம் கிடைத்துள்ள தடயங்கள் மற்றும் சில ஆராய்ச்சிகளை வைத்தே இந்த முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே வரக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்